আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গাজী টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো ছত্রাক রোগ ও এর প্রতিকার এবং এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের স্বনামধন্য চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফাহিম ফিরোজকে তিনি যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লিনিক্যাল ডার্মাটোলজি ও ভেনোলজি বিষয় থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বর্তমানে তিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন চর্ম ও যৌন বিভাগ আসগর আলী মেডিকেল কলেজ মেডিকেল হসপিটাল চলুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলি কেমন আছেন জি ভালো আছি প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আমি ভালো আছি আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য তো প্রথমেই আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে ছত্রাক রোগ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আসলে ছত্রাক বিষয়টা বলতে এটা এক ধরনের জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের জীবাণু ছত্রাক এক ধরনের জীবাণু বেসিক ডিফারেন্স একটা ছত্রাকের সাথে একটা ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য এই জায়গাতে যে আমাদের শরীর বিভিন্ন কোষ দিয়ে তৈরি হয় কিছু কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে কিছুটাতে থাকে না সো ছত্রাকের ভিতরে নিউক্লিয়াস জিনিসটা থাকে এবং ব্যাকটেরিয়াতে থাকে না ছত্রাক সাধারণত আমাদের পুরো এনভায়রনমেন্টে আমাদের পরিবেশে পৃথিবীতে একদম ছড়ানোভাবে আছে মাটি থেকে শুরু করে বাতাসে সব জায়গাতেই ছত্রাক থাকে ইভেন আমাদের স্কিনের উপরে থাকে আমাদের ভিতরেও থাকতে পারে বিভিন্ন ফর্মে থাকে যেমন আমরা মাশরুম খাই এটা এক ধরনের ছত্রাক আমরা পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক যেখান থেকে এসেছে সেটাও এক ধরনের ছত্রাক আমরা যখন সয়া সস খাই আমরা অথবা পাউরুটি বানানোর জন্য ইস্ট লাগে এটাও এক ধরনের ছত্রাক তো এটা এক ধরনের জীবাণু যেটা ওয়াইডলি স্প্রেডেড মানে পুরো পৃথিবীতে ছড়ানো আছে আচ্ছা এখন যেটা প্রশ্নটা যে ইনফেকশন বলতে আমরা কি বুঝি সব ছত্রাক যে খারাপ ব্যাপারটা এরকম না এতগুলো প্রজাতির ভিতরে প্রায় মোর দেন ওয়ান মিলিয়ন প্রজাতির ভিতরে দেখা গেছে যে বেশ কিছু প্রজাতি আছে যেটাকে আমরা বলি প্যাথোজেনিক অথবা যারা সংক্রমণকারী ছত্রাক তো যেটা হবে যদি কোন একটা ছত্রাক আমাদের শরীরে কোন রকমের রোগ তৈরি করে ফেলে তখন সেটাকে আমরা সংক্রমণকারী ছত্রাক হিসেবে চিহ্নিত করতেছি যেহেতু বললাম যে ছত্রাক আমাদের মাটি থেকে শুরু করে বাতাসে যে কোনোভাবে আমরা ইনফেক্টেড হতে পারি আমরা খালি পায়ে হাঁটলেও যেমন অনেক সময় ছত্রাক ঢুকতে পারে তেমনি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ঢুকতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো ছত্রাক এভাবে করে আমাদের শরীরে ঢুকে যায় বা আলটিমেটলি আমাদের স্কিনে অথবা আমাদের লাংয়ে কোনো রকম ইনফেকশন করে ফেলে সেটাকে আমরা সংকট ছত্রাক জনিত রোগ বলে আমরা এটাকে অভিহিত করি আচ্ছা চমৎকার আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আসলে ছত্রাক ব্যাপারটা আসলে কি তো এই ছত্রাক জনিত রোগ সাধারণত শরীরের কোন কোন অংশে সবচেয়ে বেশি আপনি পেয়ে থাকেন আচ্ছা আমাদের মানে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যখন আমরা প্র্যাকটিস করি যেহেতু আমি স্কিন স্পেশালিস্ট কাটি স্কিনের রোগগুলো আমি বেশি দেখি বাট ছত্রাক কিন্তু স্কিন বাদেও অনেক সময় লাঙেও ইনফ্যাক্ট করতে পারে যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম এখন স্কিনে যে জায়গাগুলোতে ছত্রাকটা মানে ইনফ্যাক্ট করে সেটা কিন্তু পুরো হেড টু টো মানে মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ যে কোনো জায়গাতে আপনার ছত্রাক হতে পারে যেমন পায়ের নখে অনেক মানুষের দেখবেন যে নখটা কীরকম হলুদ হয়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার নখ হ্যাঁ ভারী হয়ে যাচ্ছে এবং ইনফেকশানটা শুরু হয় একদম নখের মাথা থেকে আস্তে আস্তে ভিতর দিকে আসতে থাকে তো এটাও যেমন ছত্রাক তেমনি শরীরের বিভিন্ন অংশে যেখানে ঘাম জমে থাকে বেশি অর্থাৎ কুচকিতে হাতের নিচে মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্রেস্ট লাইনের নিচে বা হয়তো কোমরের সেই অংশে যেহেতু অনেকে আছে ওজন বেশি সো কোমরের কিছু জায়গাতে ভাজ পড়ে থাকে যেই ভাজগুলো আছে শরীরের সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু ছত্রাকের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয় আবার আরেক ধরনের ব্যাপার হয় যেমন যারা চা বানায় কখনো খেয়াল করবেন চায়ের দোকানে ওদের দু হাতের আঙ্গুলের মাঝখানে দেখবেন একটা জায়গায় সাদা হয়ে আছে এবং ফেটে যাচ্ছে জায়গাটা দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ একটা ছত্রাকের এক ধরনের রোগ অনেকের ঘাড়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাথায় খুব বেশি হয় আমরা এটাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলি আবার দেখবেন যারা রিক্সা চালাচ্ছে তাদের প্রায় আপনি যদি খেয়াল করেন ঠিক শার্টের পিছনে আপনি দেখবেন যে সাদা 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 অনেকগুলো তাকে বাংলাতে সৌদ বলে অনেকে হ্যাঁ এটাও কিন্তু এক ধরনের ছত্রাক তো কাজী ছত্রাকটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পারে চেনাটা জরুরি চিকিৎসা করাটাও জরুরি চমৎকার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি যেটা বলছিলেন যে চেনাটা জরুরি জরুরি এবং এটা চিকিৎসা করাটা জরুরি তো সাধারণত রোগীরা কি ধরনের লক্ষণ নিয়ে আপনার কাছে আসে এবং আপনি সেটা বুঝতে পারেন সাধারণত রোগীরা যখন আসে 
তিন চার ধরনের সিমটম নিয়ে আসে আমি আজকে একদম প্র্যাকটিক্যালি যেগুলো আমরা দেখি আমি সেটা নিয়ে বলছি এক হতে পারে ডিসকালারেশন অর্থাৎ তার স্কিনের একটা অংশের রং অন্য অংশের থেকে আলাদা হয়ে গেল তো সেই ডিসকালারেশনটা দেখতে রাউন্ডও হতে পারে গোল হতে পারে অথবা একটু ছড়ানো ছিটানো টাইপের ডিসকালারেশন হতে পারে রঙের পরিবর্তন এক দ্বিতীয় হচ্ছে চুলকানো তো দেখা যাচ্ছে যে রুগীর চুলকাচ্ছে খুব খুব ইন্টেন্সলি এঁচি এই ধরনের কিছু জিনিস নিয়ে সে আসতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে চামড়াটা ফেটে যাচ্ছে যে যে জায়গাতে ইনফেকশানটা আছে সেখানে আস্তে আস্তে করে স্কিনটা কেমন যেন হয়ে গেল ফেটে গেল অনেক সময় পুজ নিয়েও আসলো কারণ দেখা গেল যে একটু বেশি ভিতর দিকে চলে গেছে ইনফেকশানটা আচ্ছা মাথায় ইনফেকশান হলে যেমন দর্শক বিরতিতে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম ছত্রাক রোগের চিকিৎসা নিয়ে তো চলুন আমরা আমাদের আজকে ডক্টর ডক্টর ফাইম ফিরোজের সাথে কথা বলি ডক্টর আপনি বলছিলেন যে লক্ষণগুলো তো ইনটেন্স ইচিং পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম এরপর আর তো ইচিং কখনো কখনো চামড়া ফেটে যেতে পারে তো অনেক সময় দেখা যায় পুজ হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে যদি নখের মধ্যে হয় যেটা আমি বললাম নখ ভারী হয়ে যায় নখটাও ফেটে যায় কেমন একটা অন্যরকম কালার চলে আসে বাচ্চাদের যখন মাথায় ছটরাক হয় কিংবা কোনো মানুষেরও যখন মাথায় ছটরাক হয় ও কিন্তু এসে বলবে খুশকি হচ্ছে অনেক হ্যাঁ বিকজ ওর স্কিন এক্সপোলেশন হয় তো ও এটাকে খুশকি হিসেবে ধরে নেয় বাট এটা দর্শকদের জন্য বলে রাখা খুশকিও কিন্তু আপনি বলছিলেন যে যখনই কোন রকমের রোগ হবে স্কিনের রোগ হয়েছে যাই হয়েছে রুগীরা ডাক্তারের কাছে আসে না সবার আগে যাবে হচ্ছে ওষুধের দোকানে একটা ওষুধ আমাকে দেন এবং ওরা ম্যাক্সিমাম চায় আমাদের দেশে এই বেটনোভেট এন খুব পরিচিত নাম যেটা আসলে হয় তো এখন যেটা হয় রুগীরা গিয়ে এটা লাগালো ওরা অনেক দিন এই মলম ব্যবহার করবে তারপরে গিয়ে আমাদের সাথে দেখা করবে এখন মুশকিলটা কোন জায়গাতে যে যখন একটা ছত্রাক আর একটা ব্যাকটেরিয়া আমি শুরুতেই বলছিলাম যে দুটা জিনিস কিন্তু আলাদা দুটার গঠনই আলাদা বেটনোভেট এন জিনিসটা বা এই ধরনের ওষুধের ভিতরে যেটা থাকে এটা স্টেরয়েড থাকবে সাথে একটা নিওমাইসিন থাকে অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক থাকে ইটস কম্বিনেশন ড্রাগ বাট ছত্রাক আর ব্যাকটেরিয়া যেহেতু এক না কাজে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কি ছত্রাক মারা যাবে না যাবে না কিন্তু স্টেরয়েডটা দেওয়ার কারণে ওর সিমটমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট হবে অর্থাৎ ও যে প্রথমে চুলকাচ্ছ ছিল ওর চুলকানো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে কারণ স্টেরয়েডের কাজই এটা ইনফ্লামেশনটাকে কমানো জ্বালা পোড়া চুলকানো কমানো প্রদাহটাকে প্রদাহকে কমাবে কিন্তু প্রদাহ কমালেও ওখানকার যে ইমিউনিটি সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা সেটাকেও কিন্তু স্টেরয়েড কমিয়ে দিবে যার কারণে দেখা যাবে যে রুগীর চুলকানো তো কমেছে কিন্তু জিনিসটা সংক্রমণটা কমেনি ওটা ছড়াচ্ছে সো আলটিমেটলি যখন আমাদের কাছে আসে ততদিনে তার ছড়ানোটা প্রচুর মাত্রায় হয়ে যায় যে অনেক বড় করে নিয়ে আসছে তাই আমার একটা সাজেশন হচ্ছে এটা যে আসলে কখনো যদি এরকম কোনো স্কিন প্রবলেম হোক বা যাই হোক এভাবে করে যেন ওষুধে মানে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গিয়ে দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে নিজে না ব্যবহার করে কারণ এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি এবং আমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যায় তখন কন্ট্রোল করা কারণ সে অলরেডি নিজের ইমিউনিটি কমিয়ে নিয়ে আসছে আর ছটক সংক্রমণের বিষয়ে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে ইমিউনিটি মানে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এই জায়গাতে যেমন কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে এখন তার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে নেই তার মানে কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ওর জন্য কিন্তু একটা ছটাক ইনফেকশন সারানোর জন্য আমাকে আগে তার সুগার কন্ট্রোল করতে হবে না হলে ওর ছটাকটা ভালো হবে না কিছু ওষুধ আছে যেমন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সে খাচ্ছে অনেকে থাকে যেমন 
সে অ্যাজমার প্রবলেম আছে কারণ অন্যান্য প্রবলেম আছে স্টেরয়েড জাতীয় জিনিস নিচ্ছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু যেমন হাঁটুতে ব্যথা বিভিন্ন ব্যথার জন্য আমরা এন্ডোম্যাথাসিন আমরা মেথোট্রেক্সাইড দিই মেথোট্রেক্সাইড এগুলোও কিন্তু ইমিউনিটি কমে এটা খেয়াল রাখা থার্ড হচ্ছে কারো কারো যদি এইচআইভি ইনফেকশন থাকে অর্থাৎ সোজা কথা যেটা আমার ইমিউনিটিকে কম রাখে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তো অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আজকে অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ছত্রাক বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম এবং এর প্রতিকারও জানলাম আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান আগামী বৃহস্পতিবারে একই সময় একই চ্যানেল প্রচার হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন